a very good afternoon to all of you we are back again with the output equation of an induction motor yesterday we have seen the output equation for an ec machine and we have got one addition that is q equals to d square l into ns into c0 where q is the kva rating of the machine d is the stator bore diameter l is the stator core length ns is the synchronous speed and c0 is the output coefficient now under output coefficient we are having average flux density and the average current density so you can see here the c0 will be is equals to 10.95 stator winding factor then average uh, flux density average current density to the power minus 3 generally the stator winding factor is uh, normally a constant value it ranges from 0.96 to 98 so there is not a significant increase not a significant change in the stator winding factor so we can say that the output coefficient basically depends on the average flux density and the average current density so now we are having this relation that is q is equal to d square l into ns into c0 now here d is a diameter and l is a length so we can say that this d square l uh, is a volume of the active part and because of this active part only there is the power generation at the shaft q, uh, q equals to d square l into ns into c0 this is the main equation uh, on which uh, the size of the rotating machine depends uh, when you are asked to find the kva rating if in the problem the output uh, is given and that too in the kilowatt so how do we find the kva rating of a machine now you know that KVA rating of a machine is constant for the input port and the output port. Yesterday only I have explained you that any machine or any system can be termed as the two port network. So two port network will be having two port that is the input port and the output port. So KVA rating is constant for the input port as well as the output port. So from where does this equation comes? So here you can write that you can you know that efficiency will be equals to output power upon input power. So output is in the kilowatt, so I have written kilowatt and input can be written, input can be split into two parts, that is KVA into cos phi, fine. Now this is the active power, this is the uh, apparent power and this is the power factor. So if you do some rearrangement, then you will get this equation. It is Q is equal to KW upon eta cos phi. So suppose if in the problem, uh, the output power is given then you can easily calculate the KVA rating of uh, an induction machine or any AC machine. Similarly if your output is in the HP then you will have to first, uh, first convert uh, your horsepower rating into the kilowatt rating. Uh, that horsepower rating into kilowatt rating so HP so if you multiply HP by uh, 0.746 then you can convert that HP into the kilowatt so there are two conditions if in the problem if the output is in kilowatt then uh, you have to apply this equation if your output is in HP then you will have to follow this equation fine the next topic is factor affecting the size of rotating machine as you know that uh, the induction motor is a type of a rotating machine and there are two important factors that is d and l okay uh, just now i have explained you that q will be equals to d square l into c0 into ns so the rating of a machine depends on the volume of the active part of your stator fine so we are having this equation that q is equal to c0 d square l into ns kva rating of a machine is constant for input port as well as for the output port so d square l can be written as q upon c0 into ns now you know that this Q is a constant value, so you can say that the volume is inversely proportional to C0 and NS. If you take these two terms separately, then D square L is inversely proportional to C0, D square L is inversely proportional to synchronous speed in RPS. Now if you increase the value of output coefficient, then you will have a reduced volume of the active part. If you increase the value of synchronous speed, then you will have the reduced volume. So uh, now in this case, the output coefficient means what? Output coefficient is a combination of average flux density and the average current density. Similarly, if you increase the value of BAV or if you increase the value of AC, then you will have the increased, uh, you will have a reduced D square L. 
So in this way you can have the control over the size of the rotating machine. This a selection of the average flow density inside your uh, air gap. Now, जो आपका average flow density का selection है, उसपे कुछ factors depend करते हैं. तो पहला factor है आपका power factor का, ठीक है? तो average flow density मतलब क्या होता है? Total flux upon area, ठीक है? तो in order to understand this average flow density, we have taken a simple area. ये आपका एक simple area है one square meter का, और यहाँ से तीन line pass हो रही हैं. तो उस केस में आपका एवरेज फ्लॉक डेंसिटी कितना आएगा 3 अपॉन 1 स्क्वायर मीटर मतलब 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर आपका एवरेज फ्लॉक डेंसिटी आएगा यहां पर आप देखिए इफ यू अगर हमने एवरेज फ्लॉक डेंसिटी की हाई वैल्यू को सेलेक्ट किया तो उस केस में क्या होगा यहां पर अगर हमने हाई वैल्यू को सेलेक्ट किया मतलब इन ऑर्डर टू फीड हाई फ्लॉक डेंसिटी यू विल हैव योर फ्लॉक शुड बी हाई ठीक है ये फार्मूला इसे ही आपको दिख रहा है कि अगर आपका BAV हाई होगा तो आपका फाइव हाई होना चाहिए ठीक है अगर आपका फाइव हाई हो रहा है इसका मतलब सप्लाई से आपका जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो हाई ड्रॉ हो रहा है ठीक है तो अगर आपका फाइव अगर इंक्रीज हो रहा है तो उस केस में आपका आई भी इंक्रीज होगा अब इन वैल्यूज को हम फेजर डायग्राम में प्लॉट करेंगे तो ये हमारा फाइव है ठीक है और जो आपका वोल्टेज है इट इज ऑलवेज लीडिंग विथ रेस्पेक्ट टू फाइव बाई नाइन्टी डिग्रीज ये हमारा ट्रांसफॉर्मर में हुआ था ट्रांसफॉर्मर में आपका आयरन कोर रहता है यहाँ पर इंडक्शन मोटर में एयर गैप है ठीक है सो एयर गैप एयर गैप को हमें मैग्नेटाइज करना पड़ेगा अगर आपकी एयर गैप मैग्नेटाइज नहीं होगी तो उस केस में आपका पावर स्टेटस से रोटर पे जाएगा ही नहीं ठीक है तो एयर गैप को मैग्नेटाइज अगर करना है तो उसके लिए हमें मैग्नेटाइजिंग करंट चाहिए तभी आपका फ्लक्स वहां पर सेटअप होगा एयर गैप में ठीक है तो यहाँ पर हमने हमारा फाइव का यहाँ पर लाइन ड्रॉ किया है जो आपका मैग्नेटाइजिंग करंट रहेगा इट इज इन सीरीज विथ यूर फाइव सिमिलरली जो आपका आयल है अब आयल क्या है आपका लॉस कंपोनेंट है सो लॉस कंपोनेंट यहाँ पर V के सीरीज में आएगा ठीक है अब वो लॉस हो रहा है लॉस मतलब कौन से कौन से लॉस होंगे यहाँ पर आयरन लॉस होगा ठीक है अब यहाँ पर जो आपका इंडक्शन मोटर का फेज डायग्राम है इट इज एट नो लोड ठीक है तो कॉपर लॉस यहाँ पर होगा नहीं सिर्फ आयरन लॉस हो रहा है सो आयरन लॉस से आपका हीट बाहर आ रहा है ठीक है तो उस केस में हम आयरन लॉस को को एज अ रेजिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं और आपने देखा होगा कि रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट आपका सेम फेज में होता है तो जो आपका लॉस कंपोनेंट है वो वोल्टेज के सीरीज में आएगा ठीक है तो यहाँ पर आपका जो आई है वो वोल्टेज के सीरीज में है और जो आपका आई है वो फाइव के सीरीज में है फिर अगर हमने यहाँ पर पैरोलोग्राम लॉ ऑफ एक्टाडेशन अप्लाई किया तो उस केस में आपका नो लोड करंट आएगा ठीक है तो अभी इस फेजर डायग्राम में आपका वोल्टेज है और आपका नो लोड करंट है दोनों के बीच में क्या एंगल आएगा आपका नो लोड एंगल आएगा नो लोड पावर फैक्टर एंगल आएगा उसको हम फाइव जीरो बोलेंगे ठीक है अब यहाँ पर हमने बोला है कि हमारा बी हमको हाई चाहिए अगर हमें बी हाई चाहिए तो उस केस में आपका जो फ्लक्स है वो भी हाई चाहिए होगा ठीक है तो अगर फ्लक्स हाई होगा इसका मतलब That induction motor will try to extract more magnetizing current from this supply. ठीक है So I am आपका और high हो जाएगा तो यहाँ पर ये आपका I am है तो ये I am की increase value आपको दिखेगी ठीक है Loss component आपका उतना ही है तो उस case में जो आपका parallelogram law of vector addition है तो इस केस में थोड़ा आपका जो है वो line extend हो जाएगी अब देखो यहाँ पर आपकी line extend हो रही है तो उसके वजह से आपको जो पावर फैक्टर एंगल है वो आपका इंक्रीज हो रहा है तो पावर फैक्टर एंगल अगर इंक्रीज होगा तो उस केस में आपका पावर फैक्टर कम हो जाएगा ठीक है सो अगर आपने हाई फ्लक डेंसिटी रखा एयर गैप में तो उस केस में इंडक्शन मोटर का जो पावर फैक्टर है एट नो लोड वो आपको रिड्यूस होगा नॉ नेक्स्ट फैक्टर हमारा आयरन लॉस है ठीक है अब आयरन लॉस के आपके सब टाइप्स है एक है आपका हिस्टोरिस लॉ दूसरा है आपका एडिकरन लॉस तो जो आपका हिस्टोरिस और एडिकरेंट लॉस है वो आपके एवरेज फ्लॉक डेंसिटी पे डिपेंड करता है ठीक है अगर आपके इंडक्शन मोटर में आपने हाई एवरेज फ्लॉक डेंसिटी रखा तो उस केस में आपका एडिकरेंट लॉस और आपका हिस्टोरिस लॉस आपका इंक्रीज हो जाएगा अब ये लॉस अगर आपका इंक्रीज हो रहा है मतलब वहां पर हीट डेवलप हो रही है तो उस केस में जो आपका सेटर का कोर है ज्यादा हीटेड अप हो जाएगा और आपका टेम्परेचर राइज होगा ठीक है फिर उसके बाद थर्ड है आपका ओवरलोड कैपेसिटी 
अब यहाँ पर हाई फ्रॉक डेंसिटी हमें चाहिए ठीक है तो अगर हमारा हाई फ्रॉक डेंसिटी रहेगा तो आपके टर्न्स पर फेस कम हो जाएंगे जैसे ही आपके टर्न्स पर फेस कम हुए आपका लीकेज प्लस कम हो जाएगा यहाँ पर देखें यहाँ पर मेरे पास दो ऐसे टर्न्स हैं एक आपके हायर नंबर ऑफ टर्न्स हैं और यहाँ पर थोड़ा हमने टर्न्स को कम कर दिया ठीक है जब तो आपके हायर नंबर ऑफ टर्न्स है तो उस केस में आपका लीकेज फ्लक्स ज्यादा आ रहा था अब यहाँ पर लीकेज फ्लक्स मतलब क्या है लीकेज फ्लक्स आपका वो फ्लक्स रहता है जो खुद ही की वाइंडिंग के साथ लिंक होता है लीकेज फ्लक्स से आपका ई एम प्रोडक्शन नहीं होता है ठीक है तो यहाँ पर आपका लीकेज फ्लक्स बहुत ही हाई था यहाँ पर आपका लीकेज फ्लक्स कम हो रहा है ठीक है तो जैसे ही आपका लीकेज फ्लक्स कम हुआ क्या हो जाएगा फाइव विल बी इजिकल्स टू एल इन टू आई तो यहाँ पर आपका फाइव लीकेज है और यहाँ पर आपका एल लीकेज है ठीक है तो यहाँ पर अगर फाइल लीकेज अगर आपका बड़ फाइल लीकेज अगर आपका कम हुआ तो आपका एल लीकेज कम हो जाएगा अपने आप ही और जैसे ही आपका लीकेज इंडक्टेंस कम हुआ तो एक्सल इसिकल्स टू क्या बोलता है ओमेगा इन टू एल ठीक है अगर आपने ओमेगा को एल के साथ एसोसिएट किया तो उस केस में आपका लीकेज रिएक्टेंस आता है लीकेज रिएक्टेंस अगर कम आएगा तो आपका ड्रॉप कम हो जाएगा ड्रॉप अगर आपका कम हुआ तो उस केस में आपका आउटपुट आउटपुट जो है ज्यादा रहेगा तो आपका अगर आउटपुट ज्यादा आ रहा है मतलब इंडक्शन मोटर का जो ओवरलोड कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर अगर आपने हाई फ्लड डेंसिटी रखा तो यहाँ पर दो प्रॉब्लम सॉकर हो रहे हैं फर्स्ट आपका पावर फैक्टर कम हो रहा है आपका टेम्परेचर राइज हो रहा है टेम्परेचर आपका क्यों राइज हो रहा है क्योंकि आपका आयरन लॉस इंक्रीज हो रहा है बट एट द सेम टाइम एक आपका यहाँ पर एडवांटेज है एडवांटेज क्या है कि आप जो इंडक्शन मोटर का ओवरलोड कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो रहा है ठीक है तो जो आपका बी ए वी है जनरली 0.3 पॉइंट थ्री टू जीरो पॉइंट सिक्स वेबर पर मीटर स्क्वायर के बीच में ही होना चाहिए अगर आपने उसके ऊपर आप गए तो आप तो आपका सिस्टम जो है सिस्टम का टेम्परेचर राइज हो जाएगा और अगर सिस्टम ने अगर थर्मल लिमिट को क्रॉस किया तो उस केस में क्या होगा वाइंडिंग्स आपके डैमेज हो जाएंगे क्योंकि तो फर्स्ट जो आपका अटैक होता है इट विल बी ऑन दी इंसुलेशन तो अगर आपका इंसुलेशन अगर रपच्चर हो गया इंसुलेशन में अगर हॉट स्पॉट क्रिएट हो गए तो आपके वाइंडिंग शॉर्ट हो जाएंगे और एक बार आपकी अगर वाइंडिंग शॉर्ट हो गई तो उस केस में इंडक्शन मोटर माइट गेट डैमेज आपने यहाँ पर दो यहाँ पर फैक्टर्स देखे एक आपका फैक्टर था एवरेज फ्लाइट डेंसिटी और दूसरा था आपका एम्पियर कंडक्टर तो अगर हमने एम्पियर कंडक्टर को अगर, अगर हमने हाई रखा तो आपका थीट कॉपर लॉस आपका इंक्रीज हो रहा है और साथ में आपका ओवरऑल कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है बट एट द सेम टाइम यहाँ पर हमारा जो इंसुलेशन का जो कॉस्ट है वो कम हो रहा है ठीक है एवरेज फ्लोडेंसिटी में क्या हो रहा था आपका पावर फैक्टर कम हो रहा था और आयरन लॉस है वो इंक्रीज हो रहा था ठीक है सो वील सो इन दिस वे वी विल हैव टू सेलेक्ट अवर एवरेज फ्लड डेंसिटी एंड द एवरेज करंट डेंसिटी इन द इंडक्शन मोटर नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिलेक्शन ऑफ द स्टेटर स्लॉट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटर स्लॉट्स यूज इन द इंडक्शन मोटर